জিম্মি তেইশ নাবিককে যে কোনো মূল্যে ফেরাতে চায় সরকার উৎকণ্ঠায় স্বজনরা আগের অভিজ্ঞতায় এবারও উদ্ধার বলছে জাহাজের মালিক পক্ষ নানা চ্যালেঞ্জ থাকলেও সরকার শ্রমবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আইএলের অধিবেশনে আইনমন্ত্রী ঢাকার পাশে ভারত সহ বাইশ দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক সমাজকে বৈচিত্র্যময় করেছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বললেন নিউ ইয়র্কের মেয়র চার বাংলাদেশে পেলেন সম্মাননা জলদস্যুদের কবলে পড়া বাংলাদেশে জাহাজটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সোমালিয়া উপকূলের দিকে জিম্মি নাবিকদের যে কোনো মূল্যে দেশে ফেরত আনা হবে বলে জানিয়েছেন নৌ প্রতিমন্ত্রী তবে উৎকণ্ঠা কাটছে না জিম্মি নাবিকদের পরিবারে জাহাজটির মালিক বলছেন অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সবাইকে নিরাপদে মুক্ত করতে কাজ করছেন তারা বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ এম বি আবদুল্লাহ কয়লা নিয়ে মোজাম্মিক থেকে দুবাইয়ে যাওয়ার পথে ভারত মহাসাগরে আসলে কবলে পড়ে সোমালিয়ার জলদস্যুদের জাহাজকে চারদিক থেকে স্পিড বোর্ড দিয়ে ঘিরে নিয়ন্ত্রণ দেয় জলদস্যুরা পরে নাবিকদের একটি কক্ষে আটকে রাখা হয় ঘটনার একদিন পরে এসে জাহাজে আটকে থাকা এক নাবিক সর্বশেষ ঘটনার বর্ণনা দেন प्रधानमंत्री मालिक पक्ष आगे अभिज्ञतार उधर तत्परता चलते আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা আছে যে আমরা দুই হাজার দশ সালে আমাদের আরেকটা জাহাজ জলদস্যুদের কবলে পড়েছিল সেই জাহাজ আমরা একশো দিন পর ছাব্বিশ জন নাবিক সহ অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছি অতীতের সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা আশাবাদী এবারও আমাদের তেইশ জন নাবিক এবং জাহাজকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবো এদিকে বুধবার দুপুরে সচিবালয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জানান জলদস্যুদের কাছে বাংলাদেশের তেইশ নাবিক জিম্মি থাকলেও নিরাপদে ও সুস্থ আছেন আমাদের যে উইংগুলো আছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যারা কাজ করে সেটা মেরিটাইম সেক্টরে হোক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হোক সম্মিলিতভাবে সমন্বিতভাবে আমাদের এই নাবিকদেরকে সুস্থভাবে উদ্ধার করা এবং জাহাজ থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হবে এর আগে দুই হাজার দশ সালে বাংলাদেশি জাহাজ এম বি জাহাজ মনি সোমালিয়া জলদস্যুদের কবলে পড়ে ছাব্বিশ নাবিক সহ সেই জাহাজটি মুক্তি পেতে সময় লাগে তিন মাস জলদস্যুদের নামেই এখন বেশি পরিচিত আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চিন্তায় আরব সাগর পেরিয়ে কখনো তারা হানা দেয় ভারত মহাসাগরেও নাবিক জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায়ই তাদের কাজ প্রশ্ন উঠেছে কিভাবে বারবার এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে সোমালিয়ান জলদস্যুরা কি বা তাদের শক্তির মূল উৎস মহিষের সিং বা হর্ন অফ আফ্রিকার ছোট্ট দেশ সোমালিয়া চরম দরিদ্র দেশটি কয়েক দশক ধরে আলোচনায় তাদের জলদস্যু বাহিনীর জন্য সাগর পথে মূর্তিমান আতঙ্ক তারা বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে দু হাজার পাঁচ থেকে দু হাজার বারো পর্যন্ত আফ্রিকার জলদস্যুরা নাবিকদের জিম্মি করে সাড়ে তিনশো থেকে সোয়া চারশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ আদায় করেছে উনিশশো একানব্বই সালে সামরিক শাসনের উৎখাতের পরে নৈরাজ্যের মধ্যে পড়ে দেশটি পরের দুই দশক কার্যকর সরকার না থাকায় ধীরে ধীরে আরও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে সোমালিয়া এতে এই অঞ্চলে বিদেশি মাছ ধরা নৌযানের উপস্থিতি বাড়তে থাকে এতে স্থানীয় জেলেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল ফলে দস্যু বৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে তারা পরবর্তীতে জলদস্যুরা সজ্ঞবদ্ধভাবে ঝটিক আক্রমণ শুরু করে রাতের অন্ধকারে পেছন থেকে দ্রুত আক্রমণ করে দস্যুরা কিছু বুঝে ওঠার আগে জাহাজে নিয়ন্ত্রণ নেয় তারা পরবর্তীতে কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে শ্রমবন্ধ পরিবেশ তৈরিতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আয়লোর সদর দপ্তরে এ কথা বলেন আইনমন্ত্রী যদিও বাংলাদেশের শ্রম অধিকার পরিস্থিতির নানা অসঙ্গতি তুলে ধরে পশ্চিমারা 
তাও খণ্ডনের চেষ্টা করেন আইনমন্ত্রী বৈশ্বিক মন্দা ও নানামুখী চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও শ্রম বান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার শ্রম পরিবেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সহ কয়েকটি পশ্চিমা দেশের অভিযোগের জবাব জেনেভায় জোরালো করলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বারো মার্চ সুইজারল্যান্ড জেনেভায় আই এল ও তিনশো পঞ্চাশতম গভর্নিং বডি অধিবেশনে এই মন্তব্য করেন আইনমন্ত্রী aspects to address unfair labor practice and violence against workers as regards the case of shohidul islam in particular we would like to mention there has been significant development recently proposed বক্তব্যের উপর শুনানিতে অংশ নেয় 22 দেশ কঠোর সমালোচনা করেন পশ্চিমারা যার বেশিরভাগ ছিল শ্রম অধিকার শ্রমিক সংগঠনের স্বাধীনতা শ্রমিকের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও হয়রানি we would like to mention সকল অভিযোগ খণ্ডানোর পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে প্রয়োজনীয় শ্রম সম্পর্ক তৈরির জন্য সকল পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান আইনমন্ত্রী শুনানিতে বাংলাদেশের সমর্থনের কথা বলেছে ভারত পাকিস্তান সুদান ইরান সহ চোদ্দটি দেশ পূর্ব ইউরোপের একটি ছোট মুসলমান অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়া দেশের শ্রম বাজারে ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কূটনৈতিক অদক্ষতার কারণে বাংলাদেশ হারাতে বসছে এই শ্রম বাজারটি পোশাক শিল্পের শ্রমিক ও পর্যটন এলাকায় দক্ষ ইংরেজি জানা কর্মী দরকার বাংলাদেশ শ্রমিক রপ্তানিকারক দেশ তাই জি টু জি সরকারি পর্যায়ে শ্রমিক রপ্তানি চুক্তি করতে পারে দেশটির সাথে সুযোগ রয়েছে বিনিয়োগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ারও দু সালে আলবেনিয়ায় এক লাখ শ্রমিক ঘাটতি ছিল বলে তথ্য আছে যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক সমাজকে আরও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে বাংলাদেশি শিল্প সংস্কৃতি সম্প্রতি বাংলাদেশ হেরিটেজ মান্থ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন নিউইয়র্কের মেয়র অ্যারিক অ্যাডামস বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য চার বাংলাদেশি আমেরিকানকে দেয়া হয় সম্মাননা উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা নিউইয়র্ক থেকে অনেক রাজ্যের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের উদ্যোগে শুরু হওয়া বাংলাদেশিদের ঐতিহ্যের মাস উদযাপনের এটি ছিল দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী প্রায় তিনশো প্রবাসী অংশ নেন বর্ণাঢ্য এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রে বহুজাতিক এই সমাজকে আরও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করতে অন্যান্য কমিউনিটির মতো বাংলাদেশদের অবদানও অপরিসীম বলে জানান মেয়র এরিক অ্যাডামস But not only did we kick the door open and allow you to walk in, we took the door off the hinges. এই আয়োজনে শরিখন নিউইয়র্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা এ সময় বাঙালি ঐতিহ্যকে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদযাপন করাই সিটি মেয়রকে ধন্যবাদ জানান তিনি নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের বাসভবনে বাংলাদেশ হেরিটেজ মান্থ উদযাপনের অংশ হিসেবে নানা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য চার বাংলাদেশি আমেরিকানকে সম্মাননা জানানো হয় সিটি মেয়রের বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন রহিন হোসেন ডক্টর শামীম আহমেদ মনিকা চৌধুরী এবং আব্দুল চৌধুরী পায়ে হেঁটে হজ যাত্রায় স্বপ্ন পূরণের দ্বার প্রান্তে কুমিল্লার যুবক আলিফ মাহমুদ মক্কা যাওয়ার পথে রিয়াদ সিটিতে অবস্থান করছেন তিনি দীর্ঘ ভ্রমণে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আলিফ মাহমুদ সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে রুস্তম খানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত গত আট জুলাই দু সালে কুমিল্লা থেকে পায়ে হেঁটে হজ যাত্রায় রওনা দেন আলিফ মাহমুদ ছয়টি দেশ অতিক্রম করে এখন স্বপ্ন পূরণের দ্বার প্রান্তে তিনি বর্তমানে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ সিটিতে পৌঁছেছেন তিনি কয়েকদিন বিশ্রাম শেষে রওনা দিবেন মক্কার পথে পথের মাঝে নিউজ টোয়েন্টি ফোরে দীর্ঘ আট মাসের নানা ঘটনার কথা তুলে ধরেন আসলে আমি একজন ভ্রমণপ্রেমী মানুষ ছোটোকাল থেকেই ভ্রমণ করতে পছন্দ করি এবং একটা সময় আমার চিন্তা আসে যে আমি বিশ্ব ভ্রমণ করবো পরবর্তীতে আমার মাথায় চিন্তা আসে যেহেতু আমি মুসলিম আমার প্রথম সফরটা আমি মক্কা মদিনা দিয়ে শুরু করতে চাই রিয়াদ সহ পথিমধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশি সহ সকল মুসলমানদের সহযোগিতায় মুগ্ধ এভাবে সফর করলে যেরকম কষ্ট যত বেশি কষ্ট তত বেশি অ্যাডভেঞ্চার তো 
उच्छसित कारण हम भाव ना व्यतिक्रमी भाव आसान पाए हेटे आस स्वप्न वास्तव प्रयोगान सैदारबर रियाज सीट अवस्थान कर এখানকার যারা প্রবাসী বাংলাদেশী রয়েছেন তারা সকলে তাকে সাদর গ্রহণ করছেন তাকে যেখানে দেখছেন তার সাথে একটা ফটো তোলার জন্য তারা চেষ্টা করছেন আল্লাহ তালা যেন তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে আগামী দিনগুলো পর্যন্ত তাকে সুস্থ রাখেন ভালো রাখেন এখানকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের সেই প্রত্যাশা মোহাম্মদ রুস্তম খান নিউজ টোয়েন্টি ফোর রিয়াদ সৌদি আরব ডাক্তার তাহসিন বাহার সূচনা মেয়র হওয়ায় সৌদি আরবের রিয়াদে বৃহত্তর কুমিল্লা প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে প্রবাসীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে বৃহত্তর কুমিল্লা প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ রিয়াদের আহ্বায়ক সামিউল বাসিরের পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন রাশেদুল ইসলাম মোশান শেখ জামাল ইঞ্জিনিয়ার শাহাদাত ইসলাম সহ আরও অনেকে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে মালয়েশিয়ায় পাহাং রাজ্যের কোয়ান্তন এলাকায় এক বাংলাদেশী সহ তিনজন নিহত হয়েছেন নিহত অপর দুইজন ভিয়েতনামের নাগরিক বারোই মার্চ পাহাং কন্টেনজেন্ট পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানায় পুলিশ সোমবার মধ্যরাতে শেলাঙ্গর ও পাহাং জিপিএ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের পুলিশের একটি দল সন্দেহজনক একটি প্রাইভেট কার শনাক্ত করে তল্লাশির উদ্দেশ্যে প্রাইভেট কারটি থামতে বলা হলে গাড়ির চালক পালানোর চেষ্টা করেন এ সময় গাড়ি থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে তারা সিডনিতে ওমেন্স কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে ওমেন্স কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়া ইনকের সভাপতি সাজেদা আক্তার সঞ্জিদার সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানে কমিউনিটিতে তাদের অবদান ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য ডাক্তার নাহিদ সাইমা ডাক্তার রোকেয়া ফকির কেয়া ও ডাক্তার নাজমুন নাহারকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় দ্বিতীয় প্রজন্মের ছয় জন মনোনীত সফল নারী হিসেবে ক্রেস্ট প্রাপ্তরা হলেন সারা আহমেদ এশা লামিয়া রহমান ডাক্তার ফাবিয়া সিদ্দিক তাসনিয়া আলম হান্নান তানজিম খান এবং লাবিয়া আফ্রিদা শ্রোতসেন এবার সিএ প্রত্যাহার চেয়ে মোদী সরকারের সমালোচনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করতে গিয়ে বিজেপি পাকিস্তানিদের ভারতে অধিকার দিতেও কারপণ্য করছে না সোমবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সিএ কার্যকরের বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের পরই ভারত জুড়ে চলছে তোলপার বিভিন্ন রাজ্যে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে বিরোধী শিবিরগুলো তবে নতুন আইনে মুসলিমদের নাগরিকত্বে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের এই ছিল প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে